প্রিয় দর্শক আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি এনটিভি এর প্রতিদিনের আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠানে আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডক্টর সানজিদা হোসেন দর্শক যে বিষয়টি নিয়ে আজ আমরা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে হার বা বোন ইনফেকশন এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমাদের মাঝে উপস্থিত আছেন যে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক আমরা প্রথমেই পরিচিত হব তার সাথে ডাক্তার রফিকুল ইসলাম 1957 সালের জানুয়ারি মাসে নোয়াখালী জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি 1980 সালে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর এমএস ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অর্থোপেডিক সার্জারি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কর্মরত আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি ধন্যবাদ ইনফেকশন কথাটির সাথে আমরা সবাই কম বেশি পরিচিত যারা সাধারণ মানুষ আছেন তারাও জানেন বোন বা হাড়ের ইনফেকশন আসলে বলতে কি বোঝানো হচ্ছে এখানে ধন্যবাদ আসলে আমরা ইনফেকশন আপনি যেটা বলেছেন সবাই পরিচিত সাধারণত সফট টিস্যু ইনফেকশনের কথা ভাবি যেটা ফোড়া হওয়া একটা এফসেস হওয়া এগুলোকে আমরা কিন্তু দেখা গেছে যে মানুষের যে সলিড স্ট্রাকচার যেটা মানুষকে ধরে আছে আমাদের দুশো ছয়টা বোন আছে বোন ইনফেকশন হতে পারে এর এটা ছোট মানুষে যেমন হতে পারে এটা তেমনি বৃদ্ধ মানুষের হতে পারে বোন ইনফেকশন হচ্ছে বোনের ভিতরে যদি কোনো ইনফেকশন প্রবেশ করে বোনকে ধরে বোনের মেরোতে গিয়ে পচে সেটাই বোন ইনফেকশন আচ্ছা আচ্ছা মানে অস্থি মজ্জা যেটা অস্থি মজ্জা আচ্ছা কি কারণ হতে পারে তার আচ্ছা বোন ইনফেকশনের প্রধান দুটো কারণ হচ্ছে একটা হচ্ছে যে আপনার নন স্পেসিফিক অনেক অর্গানিজম আছে এই আমাদের বায়ুমণ্ডলে অনেক অর্গানিজম আছে সেই ধরনের কোনো অর্গানিজম যদি আমাদের বোনে প্রবেশ করে সেইটা একটা আঘাতের মাধ্যমে হতে পারে বা ধরুন একটা ফোঁড়া হলো সে ফোঁড়ার ট্রিটমেন্ট হলো না সে ফোঁড়া থেকে ওটা রক্তবাহিত হয়ে প্রবেশ করতে পারে এটা হচ্ছে নন স্পেসিফিক আর স্পেসিফিক কিছু ইনফেকশন আছে যে রোগের অর্গানিজম জানা যেমন টিবি বোন টিবি বোন টিবিও কিন্তু এক ধরনের ইনফেকশন সেটা টিবির অর্গানিজম দিয়ে হবে অন্য কিছু দিয়ে হবে না তো সুতরাং কজ হচ্ছে যে স্পেসিফিক এবং নন স্পেসিফিক টিবি আপনি যেটি বলছিলেন যে বিভিন্ন কারণ রয়েছে স্পেসিফিক নন স্পেসিফিক উপসর্গ গুলো কি বোঝা যাবে কিনা যেহেতু আপনি যখন টিবির কথা বলছিলেন যে বোন টিবি যখন হয় যেটা <laughs> যেটা ব্লাডের মাধ্যমে হ্যামাটোজেনাস ভাবে আসতে পারে অথবা উন্ডের মাধ্যমে আসতে পারে উপসর্গ হচ্ছে যদি ব্লাডের মাধ্যমে আসে তাহলে দেখতে হবে যে তার একটা হিস্ট্রি আছে কি না কোনো ফোড়া হওয়ার অ্যাপসেস হওয়ার আঁচড় খাওয়ার এগুলোর মাধ্যমে একটা রুট অব এন্ট্রি থাকে তারপর দেখা যায় যে কোনো একটা বিশেষ জায়গাতে তার আপনার ফুলে আসতে পারে গরম হতে পারে জ্বর হতে পারে এবং যখন এটা বোন কি ইফেক্ট করে তখন আপনার ব্যথা প্রচন্ড ব্যথা নিয়ে আসতে পারে এটা দুভাবে আসতে পারে যে জায়গায় বোন ইনফেকশনটা আছে ওই জায়গাটাতেই ব্যথা ওই জায়গাটাতেই ব্যথা আচ্ছা এখন এটা যদি উগ্রভাবে আসে অ্যাকুইট ভাবে তাহলে আপনার ব্যথা জ্বর এগুলো নিয়ে আসবে পেশেন্ট এবং রেস্টলেসনেস এগুলো নিয়ে আসবে আর যদি ক্রনিক হয়ে যায় এটা দীর্ঘমেয়াদী আপনার কাছে আসতে দেরি হয়েছে তখন দেখা গেল যে ব্যথার পরিমাণ কিছু কমে আসে জ্বরের পরিমাণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে পেশেন্ট এটা নিয়ে আসে উগ্রতা নিয়ে যখন আসে তখন এই ধরনের রোগ আমরা কম পাই উগ্রতা নিয়ে কারণ আগে আমাদের কাছে কম আসে হয়তো দেখার সে ইলেকট্রিশিয়ানের কাছে গেছে মেডিসিনের কাছে গেছে উনারা যখন ডায়াগনোস করেন তখন তো কিছুদিন চলে যায় তখন আমাদের কাছে সব অ্যাকিউট বা ক্রনিক 
ইনফেকশন নিয়ে আসে আচ্ছা তো যখন এই জাতীয় সমস্যাগুলো নিয়ে আপনাদের কাছে আসছে তখন রোগীটাকে কিভাবে ম্যানেজ করেন কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে আগে নিশ্চিত হন যে কতখানি এক্স্যাক্টলি আমরা প্রথমে দেখি যে রোগী কোন স্টেজে আসছে অ্যাকুইট পেলে তো ভাগ্য ব্যাপার তখন আমরা অ্যাকুইটের যে ট্রিটমেন্ট প্রথম কথা হচ্ছে তার ব্লাড কালচার নিয়ে আমরা ব্লাডকে আমরা কালচার করে দেখি কোন অর্গানিজম দায় আচ্ছা এবং ওখানে যদি কোনো ডিসচার্জ অ্যাকুইটে তো ডিসচার্জ পাবো না ব্লাড কালচার নেই এবং যদি ব্যথা বেশি থাকে আমরা একটা স্প্রিন্ট করি পাটাকে হাতটাকে একটা স্প্রিন্ট করে রেস্ট দিই অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হয় কালচারের রিপোর্ট আসার আগে অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করতে হয় কালচার রিপোর্ট পেলে সেটাকে মডিফাই করতে হয় আর পেশেন্টের যে জ্বরের জন্য ট্রিটমেন্ট যদি ডিহাইড্রেশন থাকে সেটার জন্য ট্রিটমেন্ট পেইন কিলারের জন্য ট্রিটমেন্ট এগুলো দিতে হয় হাই ডোজ অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হয় এবং প্রেফারেবলি এটা দিতে হয় শিরার মাধ্যমে মুখে খেলে সেই সময় এত ভালো কাজ করে আচ্ছা যেহেতু সে একটু জটিলতা নিয়ে জটিলতা এবং অ্যান্টিবায়োটিকের লেভেলটা আমাদের হাই রাখতে হয় সেই জন্য প্যারেন্টাল অ্যান্টিবায়োটিক আমরা প্রেফার করি আচ্ছা অনেক ক্ষেত্রেই এতে করে এটা প্রশমিত হয় এটা কমে আসে তখন আমরা এটা কন্টিনিউ করি কিন্তু যদি দেখা যায় যে আমরা তার পরবর্তীতে এক্স রে করি যে তার বোনে কোনো চেঞ্জ আছে কি না বোনে চেঞ্জ থাকার পর আমাদের সিদ্ধান্ত তখন নিতে হয় সেই ভাবে কি ধরনের চেঞ্জ আসতে পারে বোনে কি বোনে ইরোশন হয় বোন নিজেই কৃষ্ণ হয় বোনের একটা ওয়াল খেয়ে ফেলে পুষ্টা ওই ওয়াল দি বেরি আসে আচ্ছা বের হয়ে এসে সাইনাস তৈরি করে ডিসচার্জিং সাইনাস আমরা বলি সেই সব ক্ষেত্রে আমাদের সার্জারি করতে হয় ইনফেকশনটাকে অ্যাবর্ট করতে হয় আচ্ছা ইনফেকশনটা বেড করে সার্জারি করা ছাড়া তখন আর কোনো তখন আর কোনো উপায় থাকে না আচ্ছা তখন সেই ইনফেকশনটাকে কিউরেট করতে হয় এবং সাপোর্ট দিয়ে রাখতে হয় এমনও দেখা গেছে যে ইনফেকশন বোনটাকে ফ্র্যাকচার করে ফেলে ওটাকে আমরা প্যাথোলজি কারণ যেহেতু আপনি বলছেন যে আস্তে আস্তে থিকনেস কমে যাচ্ছে বা নিজে ক্ষয় হচ্ছে বোনটা একটা সময় পাতলা হয়ে নিজে হয়তো ফ্র্যাকচার হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এটা বাচ্চাদের ক্ষেত্রে বেশি দেখা যায় আচ্ছা আচ্ছা আর বড়দের ক্ষেত্রে যখন ট্রমা থেকে হয় ধরুন একটা ফ্র্যাকচার হলো সাথে উন্ড ছিল ওপেন উন্ড ছিল সেই ইনফেকশনটা বারবার করলো সেই ইনফেকশন প্রপারলি কন্ট্রোল হলো না তাহলে তাহলে যে ইনফেকশনটা হয় সেটাও কিন্তু একইভাবে বিহেভ করে তাহলে ইন ইনসিডেন্স রেটটা একটু জানতে চাচ্ছি যে কাদের আসলে বেশি হচ্ছে বা কি অবস্থা বেশি হয় যেটা যেটা অ্যাকিউট অস্টিওমেলারিস থেকে ক্রনিক হয় এটা বাচ্চাদের বেশি হয় বাচ্চারা হয় কি ওরা তো ট্রমা প্রন ওরা তো আঘাত পাবেই এবং আঘাত পেয়ে তারা আবার হয়তো কিছু বলে না কিংবা তাৎক্ষণিকভাবে খুব কান্নাকাটি করে তারপর কিন্তু আস্তে আস্তে তারা খুব রেজিলিয়েন্ট তো হয়ে যায় হ্যাঁ হ্যাঁ হয়ে যায় হয়ে যায় এবং অনেক সময় এটাকে খুব গুরুত্ব দেওয়া হয় না বা ধরেন এমন এক জায়গায় ট্রিটমেন্ট পেয়েছে সেখানে কোয়াক ছিল বোন স্যাটলার্সরা ছিল তারা এটাকে গুরুত্বের সাথে দেবে ইভেন কি অনেক সময় আমাদের ফিজিশিয়ানদের কাছে গেলেও অনেক সময় কন্টিনিউ করে না রুগী হয়তো একটু অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে যে ভালো হয়েছে চলে গেছে ডক্টরের কাছে আর কন্টিনিউ করে না সেটাই সেটা একটা সেটা সেটাও একটা কারণ জটিলতা আপনি বলছিলেন যে যদি সময় মতো না আসা হয় সেটি সাইনাস হয় এবং আরও বেশি জটিল আকার ধারণ করে সেক্ষেত্রে সার্জারি আপনাদের প্রয়োজন হয় সার্জারির পরবর্তীতে তার অবস্থাটা সম্পর্কে জানব যে তখন আসলে কি করা হয় সময় নেই ক্রনিক অস্টোমাইটিস আপনার অনেক সময় নেই এটা হিল হয় একটা ন্যাচারাল প্রসেসে অনেক সময় বোনটা ডেড হয়ে বেরিয়ে আসে আচ্ছা তখন আমাদের অপেক্ষা করতে হয় নতুন বোন ফরমেশনের জন্য তো এটার অ্যাওয়ারনেসটা খুব ইম্পর্টেন্ট মেসেজটা এবং অ্যাওয়ারনেসটা যে ছোট বাচ্চাদের সন্দেহ হলেই এক্সক্লুড করতে হবে যে তার অস্টমেলিজ হয়েছে কিনা আচ্ছা কি কি দেখে বুঝতে হবে সেটা একটু যদি আমাদের মানে ছোট বাচ্চাদের কোন কোন প্রসঙ্গ একটা একটা ফোড়া দেখলে শুধু ফোড়া হিসেবে এটাকে ট্রিটমেন্ট করা যাবে না আচ্ছা এটা স্পেশালিস্ট যারা যারা অর্থোপেডিক ট্রিটমেন্ট করেন ওদের কাছে এই রোগীর অপিনিয়ন নিতে হবে আচ্ছা যে উনি দেখবেন এক্সট্রা করে ইভেন কি স্ক্যান করে সিটি স্ক্যান বা এমআরআই করে যে তার বোন ইনফেকশন হয়েছে কিনা কারণ সময় এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ আপনার দেরি করার মানেই ওটা বোনকে ধরে ফেলা আর গ্রোয়িং বোনকে ধরা অনেক অনেক রিস্কি কারণ গ্রোয়িং বোনকে যদি ধরে তাহলে তার গ্রোথ পর্যন্ত হ্যাম্পার করতে পারে আচ্ছা রোগীর ওই পা বাঁকা হওয়া খাটো হওয়া এসব হতে আসলে প্রতিরোধের কোন কোন বিষয়গুলো আমরা মাথায় রাখতে পারি এটি ছাড়া প্রতিরোধ আসলে একটা বাচ্চা কিন্তু সুস্থই থাকতে হবে সে যদি কোনো ইনফেকশান নিয়ে কোনো ফোনা নিয়ে থাকে তাহলে সেটাকে গুরুত্ব দিতে হবে এবং সেটা ট্রিটমেন্ট করতে হবে আচ্ছা প্রপার ট্রিটমেন্ট করলে পরে আঘাতের পরে তার যেই এই ফোঁড়াটা রক্তবাহিত হয়ে যে অস্টোমাইটিস করবে সেই সম্ভাবনা কমে অনেক সময় তো সাধারণ ফোঁড়াও আমরা দেখি মানে বোঝার কি কোনো উপায় আছ
হাতি আচ্ছা বা লং বোনে কোথাও যদি তার এরকম অ্যাবসেসের মতো দেখা দেয় তাহলে আমাদেরকে এটাকে দেখতে হবে তাকে এক্সরে করতে হবে প্রয়োজনে স্ক্যানিং করতে হবে যে এই বোনটা বোনটাকে ধরেছে কিনা ইনফেকশনটা সেই সাথে রক্তের মাত্রাও আমরা দেখি তার রক্তে সংক্রমণের হারটা দেখি ব্লাড কালচার করে আমরা দেখি যে তার কোন অর্গানিজমটা দায় সেটা আমরা দেখি আচ্ছা শিশুদের ক্ষেত্রেও কি জটিলতা একই হতে পারে যেটা শিশুদের ক্ষেত্রে বেশি জটিলতা হয় আচ্ছা কারণ শিশুদের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম কম থাকে তাদের ইনফেকশন সঠিক সময় যদি না করা হয় इवन কি তাদের রক্তে আপনার অর্গানিজমের মাত্রা বেড়ে গিয়ে তাদের টক্সেমিয়া হয় সেপটিসেমিয়া इवन কি বাচ্চা ডেথ হয়ে যেতে পারে আচ্ছা তাহলে মৃত্যুর ঝুঁকিও রয়েছে মৃত্যুর ঝুঁকিও আছে আচ্ছা আচ্ছা প্রপার যদি অ্যাটেনশন না দেওয়া হয় সঠিক ভাবে যদি থাকে কারণ ইনফেকশনের মাত্রা শিশুদের ক্ষেত্রে কি সার্জারি আপনারা করছেন অবশ্যই শিশুদের ক্ষেত্রে সার্জারি করা হয় তাদের তাৎক্ষণিক ভাবে তাদের অ্যাবসেসকে ড্রেন করা হয় এবং ক্ষেত্র বিশেষে আপনারা তাদের যে বোন ইনফেকশন হয় আগে যেটা বলেছি সেটা কিউরেট করতে হয় তাদের স্পিন দিতে হয় অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হয় আই মিন আর তাদের শিশুদের ক্ষেত্রে বেশি অ্যাটেনশন আমাদের দিতে হয় একটা ছোট্ট ফোড়া যে ফোড়াটা আসলে হয়তো প্রথম দিকে খুব বেশি কিছু আমাদের কেয়ার করার মতো বা নজরে আনার মতো ছিল না সেটি কি সেটি যে এত ভয়াবহ হতে পারে এই বিষয়টি কিন্তু আসলে সবাই বুঝতে পারেন না তো কি পরামর্শ থাকবে আসলে যাতে সার্বিকভাবে রোগীরা এই বিষয়টিতে সচেতন থাকে যাতে বোন ইনফেকশন হয়ে যাতে একেবারে ফ্র্যাকচার পর্যন্ত যেতে না হয় আমাদের সাজেশন হচ্ছে যখনই কোনো বাচ্চা কোনো বোনের এন্ডে বা বোনের মধ্যে কোনো ফুলা নিয়ে আসবে সেটা আপনার ইনফেকশনের কিছু সাইন সিমটম থাকবে তীব্র ব্যথা বলবে তাহলে আমাদেরকে দেখতে হবে যে তার বোনকে ধরেছে কি না বোন টাচ করেছে কি না সেই জন্য আগে যেটা বলেছি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখতে হবে এবং এটাকে গুরুত্বের সাথে দেখতে হবে আর প্রয়োজনে স্পেশালি ডক্টরকে দেখিয়ে নিশ্চিত হতে হবে তবে একটা জিনিস এখানে বোন ইনফেকশান শুধুমাত্র যেটা বলেছিলাম নন স্পেসিফিক কারণে হয় তা না আমাদের দেশে প্রচুর বোন টিবি হয় টিবি হয় এবং এগুলো কোন কোন এজ কিন্তু এক্সক্লুডেড না নিশ্চয়ই সেটা যে কোনো বয়সে হতে পারে বোন টিবি হলে সেটির চিকিৎসাও করিয়ে নিতে হবে পুরোপুরি ভাবে টিবারকুলোসিসের যে চিকিৎসা টিবির চিকিৎসা খুবই স্পেসিফিক আছে এবং সেটা যে কোনো বয়সে যে কোনো বোনকে ধরতে পারে এবং এই হার আমাদের দেশে কম না शरीरचर्चाई आज के व्यायम करब ये फोकस कर कोमरे जर व्यथा आंबा पायर फ्लेक्सिबिलिटी खूब कम जे कारण देखा जाए जो अनेक समय को मुभमेंटे एक उचू जगह पा छड़िए दीते गंबा पशे छड़ाते गले खूब पेन है किंबा खूब टाइट फिलिंगस है और परवर्ती देखा जाए जो ओखानटे अनेक समय एक कटकटे शब्द कर मन है जान वो जगहटार फेटे जा हाडी चीर धरते आसले देखा जाए जो मासल फ्लेक्सिबिलिटी बाड़ाईनाटार को धरण मुभमेंट खूब ही कम करा अनेक बस मासलर एक्टिवेशन जे जयंटर गो खेल ना कर बड़ो बड़ो मासलगुल खूब बसि क्च करार कारण देखा जाए जो जयंटर पेनगुल भूगी एवं फ्लेक्सिबिलिटी कमे जाए तो आज के देखो जो कौन धरण व्यय कर ले पायर ताबिलिटी बाढ़ पशापाशी जो है ये कानेक्टिंग मासल जेहतु काछाची पेटा जड़ित तो पेटाओ कर्थे टोन्ड हो फैटाओ बार्न ओके तो सोजा दाड़ाई बामपाशा सामने दिए दाड़ा हाथ सामने बैलेंस एंड इनहेल and exhale just legs up one and then two and three and four and five khel korte hobe joko tulchi amni kintu ekta paye darachi tai to ekta paer upor jokhon ami pa ta tulchi tar mane ki sathe sathe amar ব্যালেন্সের একটা ব্যাপার দেখা যাচ্ছে যারা এ ধরনের সমস্যা আছে যে উনি ব্যালেন্সটা পাচ্ছেন না বা হাই প্রেশার আছে বা লো প্রেশার আছে হঠাৎ করে মাথা ঘুরে বা খারাপ লাগে ওনারা কিছু একটা চেয়ার বা কিছু একটা ধরে করতে পারেন আরেকটা হচ্ছে যে ফ্লেক্সিবিলিটি আমার অতটুকু তুলতে হবে বা আমার অনেকটুকু তুলতে হবে এমন কোনো ব্যাপার নেই 
ওকে তিনবার আপনি মোমেন্টামের সাথে ব্যালেন্স দিয়ে অ্যান্ড ওয়ান যতটুকু আপনার ফ্লেক্সিবিলিটি যদি হয় এতটুকু টু এতটুকু যদি হয় থ্রি এতটুকু এতটুকু মুভমেন্টটা করতে খেয়াল করবেন আস্তে আস্তে যেন ফ্লেক্সিবিলিটিটি বাড়ে হঠাৎ করে জোরে ঝাঁকি দিয়ে যেন ওঠে না ওকে এভাবে প্র্যাকটিসটা হলে দেন সাইড ওকে অ্যান্ড ওয়ান রাউন্ড অ্যান্ড সাইড টু রাউন্ড অ্যান্ড সাইড থ্রি রাউন্ড অ্যান্ড সাইড ওকে লাস্ট রাউন্ড রাউন্ড অ্যান্ড সাইড খেয়াল করতে হবে স্ট্রেট লেগে উঠবে হাঁটু ভেঙে করলে এক ধরনের কাজ স্ট্রেট করলে করলে এক ধরনের কাজ আপনি আপনার পছন্দ অনুযায়ী যে হাঁটু ভেঙে করবেন কি স্ট্রেট করবেন দুটাতে কিন্তু দু ধরনের কাজ হয় আমার উপদেশ হবে যে প্রথমে ধরে নেন কিছু ধরে নিয়ে ব্যালেন্স নিয়ে করেন এবং খেয়াল করেন যে আপনার জন্য কোন মুভমেন্টটা ইজিয়ার এবং যখন এমন হয় যে স্ট্রেট লেগে আমি যখন করছি যে অনেকটুকু যাদের বাচ্চাদের হতে পারে যে ফ্লেক্সিবিলিটিটা অনেকটুকু তারা এইটুকু না আরও বেশি করছে দেখি লিও একবার দেখো হাতের পাশ দিয়ে নিয়ে যাবে ওকে আরেকবার আমরা যখন করছি বলছি যে অল্প হতে পারে কিংবা একদম হাতের পাশ দিয়েও যেতে পারে সেটা ডিপেন্ড করবে যে বয়স কেমন এবং ফ্লেক্সিবিলিটিটা কেমন ঠিক আছে তো এটা খেয়াল করে নিয়ে আমাদেরকে করতে হবে আমরা এই ব্যায়ামটা করছি ওখানটায় ফ্লেক্সিবিলিটিটা বাড়ানোর জন্য বাট এমন যদি হয় যে আমার মুভমেন্ট আমি অনেক জোরে বা অনেক পাশে অনেকটুকু তোলার জন্য শো অফের জন্য করছি এবং তখন আমার ইঞ্জুরি হলো সেটা ভালো হবে না পা চেঞ্জ করে করতে গেলে অনেক সময় ডান পায়ে ব্যালেন্স পাওয়া যায় বাম পায়ে ব্যালেন্স পাওয়া যায় না এমন হতে পারে এটা নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই আমাদের দুটা সাইডে কিন্তু সব ধরনের একই সমান ব্যালেন্স বা ফ্লেক্সিবিলিটিটা থাকে না এটা খেয়াল করে নিয়ে আপনারা এটা বিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ বারও করতে পারেন অনেক বেশি রিপিটেশন হতে পারে এটাতে ওয়েট অ্যাড করতে গেলে অ্যাঙ্কেল ওয়েট ইউজ করতে পারেন ওয়েটটা অ্যাড না করাটাই ভালো যেহেতু ফ্লেক্সিবিলিটি ব্যাম খেয়াল করবেন রিপিটেশানটা যেন অনেক বেশি হয় এবং এটা পর পর প্রতিদিনই করতে পারেন একদিন বাদ দিয়ে একদিন করা লাগবে না বরং প্রতিদিন করলে পরে ফ্লেক্সিবিলিটি ব্যায়ামগুলো থেকে আপনার উপকারটা দ্রুত পাবেন স্যার আমরা দেখে নিলাম খুব সুন্দরভাবে আমাদের ইনস্ট্রাক্টর বুঝিয়ে দিলেন যে ব্যায়াম কীভাবে করতে হয় শুধু ব্যায়াম করলেই হয় না তার জন্য আসলে সঠিক পদ্ধতি জানার প্রয়োজনও রয়েছে এ ব্যাপারে আপনার পরামর্শ জানবো অবশ্যই ব্যায়ামটা তো শরীর সুস্থতার জন্য শরীরের ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য এবং আমাদের মাংসপেশিগুলোকে সচল রাখার জন্য যদিও ইনফেকশনের ক্ষেত্রে ব্যায়ামের সরাসরি কোনো রোল নেই কিন্তু যাদের বডি রেস্টেন্স ভালো তাদের ইনফেকশনও কম दर्शक ब्लेंड कर बाच्चा के देर चाहते जदि आपनी टुकड़ो को बाच्चा के दिए थकें बाच्चा जदि से चिबिए खाए पेपर खाद्य आसटा सम्पूर्ण रूपे शरि क्च कर पेपे एक लो कलोरि डाएट बा लो कलोरि फ्रूट এবং এতে শরীরের জন্য প্রয়োজনীয় ফাইটোনিউট্রিয়েন্ট মিনারেলস ভিটামিন খুব পর্যাপ্ত পরিমাণে রয়েছে কখনো কখনো দেখা যায় একটি পেপেতে বা নির্দিষ্ট পরিমাণ পেপেতে একটি কমলা বা একটি লেবুর চাইতেও বেশি পরিমাণে ভিটামিন সি থেকে থাকে পেপে ভিটামিন এর ভালো উৎস এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন বি কমপ্লেক্স যেমন ফলিক অ্যাসিড নায়াসিন থায়ামিন রিবোফ্লাভিন যেগুলো শিশুর মস্তিষ্কের বিকাশের জন্য খুব প্রয়োজনীয় এছাড়া আছে বিভিন্ন ধরনের মিনারেলস যেমন পটাশিয়াম পটাশিয়াম শরীরের ফ্লুইড ইম্ব্যালেন্সকে ব্যালেন্স করে এবং এর পাশাপাশি রক্তের উচ্চ রক্তচাপ বা হার্ট রেট এর কন্ট্রোল করে নিয়ন্ত্রণে রাখে এবং কনস্টিপেশন প্রতিরোধ করে দর্শক যাদের কিডনি সমস্যা আছে বা কিডনি রোগে ভুগছেন তাদের জন্য একটি নিরাপদ ফল হচ্ছে পেপে নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রতিদিন পেপে ভক্ষণেও কিডনি পেশেন্টরা ভালো থাকবেন আমরা অনেক কিছু জানলাম এবং পুষ্টি মান সমৃদ্ধ খাবার পেপের পুষ্টি গুণাগুণ জানলাম এবং আপনার কাছ থেকে বোন ইনফেকশান বা হাড়ের ইনফেকশান নিয়ে আসলে বেশ গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ শোনা আপনার কাছ থেকে স্যার অনেক অনেক ধন্যবাদ 
প্রিয় দর্শক আমরা শুনছিলাম বোন ইনফেকশন বা হাড়ের ইনফেকশন নিয়ে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য খুব ছোট একটি ফোড়া হতে পারে আপনার শিশুর কিন্তু সেই ফোড়াটিকে ছোট করে দেখার কোনো উপায় নেই যদি কোনো জটিলতা থাকে তার আগেই কিন্তু অবশ্যই একজন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের কাছে দেখে নেবেন করে নেবেন এর সঠিক চিকিৎসা প্রিয় দর্শক চলুন এখন দেখে নেওয়া যাক কি থাকছে আগামী পর্বে স্বাস্থ্য প্রতিদিনে পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম যেটাকে আমরা অনেক সময় সংক্ষেপে পিসিওস বলি তো আসলে নামেই বোঝা যাচ্ছে যে অনেকগুলি সিস্ট অর্থাৎ মেয়েদের গর্ভাশয়ে অনেকগুলি ছোট 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 সিস্ট তৈরি হয় এবং এই সিস্ট তৈরি হওয়ার ফলে ফলে কিছু উপসর্গ দেখা দেয় এই উপসর্গগুলির সমষ্টিকে একসাথে তখন আমরা বলি পলিসিস্টিক ওভারিয়ান সিনড্রোম প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় আপনার প্রিয় অনুষ্ঠান স্বাস্থ্য প্রতিদিন দেখতে ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ 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 ডট এন টিভি বিডি ডট কম এছাড়াও এন টিভি জনপ্রিয় সব অনুষ্ঠান ও খবরের আপডেট জানতে ভিজিট করুন আমাদের ইউটিউব ও ভ্যারিফাইড ফেসবুক পেজ আজ এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আগামীকাল আবারও দেখা হবে ঠিক একই সময় এন টিভির পর্দায়